అనుకుంటారా నాకు తెలియని కూడా తెలియదు వాళ్ళు రాజకీయ ఫ్యామిలీ నుంచి అని నిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత ఈ గొట్టును ఈ వాళ్ళు వాళ్ళ అన్న ఏదో ఎమ్మెల్యే అంట సో ఎమ్మెల్యే అయితే ఇక వాళ్ళు ఏంటంటే ఇక పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి ఇక వాళ్ళు ఇట్లానే క్లబ్లల్లో రూబాబ్ పనులు ఇట్లా ఏం డామినేటింగ్ అది ఇంత సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే క్లబ్లల్లో ఆడైతే మన ముంగట ఆ ఈడైతే ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు రేపు ఏం చెప్పుకొని తిరుగుతారంటే ఇక ఇక రాహుల్ మీద చేయలే పెట్టినాం రాహుల్ని కొట్టినాం క్లబ్లో ఇట్లా ఏంటంటే ఈ చెప్పుకోనికి ఎదులు కొట్టే బ్యాచ్ అనమాట ఇది మొత్తం అంటే రాహుల్ని కొట్టేస్తే ఏమైనా చేసుకోవచ్చు అనుకోవచ్చు అట్లానే కదా ఆ ప్రస్తుతానికి ఉన్న సిచ్యువేషన్లు అక్కడ నేనే ఉన్నా కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు పది మంది ఉన్నారు నేను బాగుంది కదా వాళ్ళతో కొట్లాడడానికి ఎందుకు పోతే నేను మీనింగ్ లెస్ అదే నిజం చూస్తే రాహుల్ బాడీ లాంగ్వేజ్ చూస్తే రాహుల్ కూడా చాలా దురుసుగా వ్యవహరించాడు ఒక లాంగ్వేజ్ కూడా ఫెల్తీ లాంగ్వేజ్ వాడడం జరిగింది రాహుల్ ఒక సెలబ్రిటీ అయ్యి ఉండి ఈ విధంగా మాట్లాడడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి సార్ ఇది మనము ఫస్ట్ తిట్టినామంటే ఒక అర్థం పడదాం ఉన్నాయి సార్ దాన్ని మీరు అనొచ్చు బూతులు మాట్లాడడం అని చెప్పేసి సార్ ఎదుతోడు తిట్టిందానికి కూడా మనం రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే దట్ ఈస్ నాట్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అంటే అంతే కదా సార్ అంటే వాళ్ళు అన్నారు కాబట్టి మీరు ఏమైనా చేస్తా అంటారు ఏమన్నా ఎందుకు చేస్తా సార్ వాళ్ళు అన్నదానికి నేను రియాక్షన్ ఇస్తుంది ఈ రియాక్షన్ ఇచ్చిన అంతే ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు పది మంది కలిసి పది ఐదారు మంది కలిసి కొట్టిరు నేను కొట్టగలుగుతానా ఐ క్యాన్ డూ దట్ ఇప్పుడు నా స్టేటస్కి నేను అది చేయగలుగుతానా నేను అట్లా క్లబ్లో పోయి అట్లా క్లబ్లో పోయి పోయి వాళ్ళని వీళ్ళని చేయించగలుగుతానా నేను చేయలేను కదా సార్ అవన్నీ అంటే ఓవర్ నైట్ వచ్చిన పనులు వాళ్ళ ఓవర్ నైట్ వచ్చిన సెలబ్రిటీ మీరు ఎంత కామగా ఉండాల్సింది కానీ అలా కాకుండా మీరు దుందుడుకుగా వ్యవహరించడం వల్ల సంఘటన జరిగింది అంటున్నారు లేదు సార్ అంటే మీరు ఫుటేజ్ మొత్తం మీ దగ్గర ఉంటుంది మీరు చూసుకోవచ్చు సార్ మీరు మీరు మీకు అన్నీ తెలిసి కూడా మీరు రాంగ్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు నాకు సీరియస్ చెప్తే మీరు ఫుటేజ్ కూడా చూసిరు మళ్ళీ మీరు ఫుటేజ్ చూసిన తర్వాత మీది సంఘటన దురదృష్టం ఎందుకు సార్ అది నాకు నాకు మీకు ఏమైనా పగున్నదా చెప్పండి మీరు మాట్లాడాలి వెళ్తే లాంగ్వేజ్ దాంట్లో ఉంది కదా ఫుటేజ్ కనబడుతుంది సార్ వాళ్ళు కూడా తిడుతున్నారు కదా సార్ అంటే అన్న నమస్తే అన్న అని అలా అలా రమ్మంటారా చెప్పండి మరి మీరు దట్ ఈస్ అ వే ఆఫ్ డిఫెండింగ్ చెప్పండి వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు మనం అడగడం మన బాధ్యత కదా పాయింట్ రైజ్ చేసినప్పుడు అంటే ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు కదా అని చెప్పి నేను వెళ్ళి ముందుగా చేస్తే ఏమైనా అవుతుంది లేకుంటే ఏం చేసినా బాగుంటుంది మీరు ముందు వెళ్ళి అనుకోవచ్చు కదా పబ్లిక్ చూసిన వాళ్ళు అదే అనుకుంటున్నారు సార్ అంతకు మించిన పేరు సంపాదించిన సార్ నేను నాకు ఇప్పుడు అలాంటి పేరు సంపాదించిన అవసరం లేదు అంతకు మించిన పేరు జనాలు ఇచ్చిరు జనాలకు నా బిహేవియర్ తెలుసు జనాలకు యూనో దేనో వాట్ ఐమ్ అంతకు మించిన మీరు ఏదైతే అన్నారో ముందు ఏదో చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది అంతకు మించిన పేరే సంపాదించిన అంటే హీరోయిజం కోసం చేశారు అనుకోవచ్చు సార్ నేను ఇప్పుడు చేయాల్సిన అవసరమే పని సార్ హీరోయిజం కోసం ఆల్రెడీ జనాలు నన్ను బిగ్ బాస్ విన్నర్ చేయించి నన్ను మంచి స్టేజ్ ఇచ్చారు నాకు సో నాకు అవసరం లేదు ఆ హీరోయిజం పనులు చేయి ఎమ్మెల్యే తమ్ముడు అని చెప్పి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు మీరు చూసారంట వీడియోలు చూసారు తో ఫోటో చూసి గుర్తుపట్టడం జరిగింది ఎమ్మెల్యే తమ్ముడు అని చెప్పి కూడా చెప్తున్నారు ఇదే మీకు ఆయనకు ఎక్కడ గతంలో పరిచయం లేకుంటే గతంలో ఎప్పుడు సంఘటన కావచ్చు మీతో వచ్చిన ఫ్రెండ్స్కి ఏమైనా సంబంధాలు కావాలి ఏమన్నా మా అద్దరు స్వేర్ లేదు ఇంతకు మించి పెద్ద మాట అయితే నేను చెప్పాను తెలిసింది అంటే తెలుసు అని చెప్తా తెలియకపోతే తెలియదు తెలియదనే చెప్తాను కదా సార్ నేను పప్పులో మీరు వెళ్ళిన తర్వాత పాటలు పాడడం జరిగిందా ఏ విధంగా ఎంజాయ్ చేశారు ఏం జరిగింది సార్ ఏం లేదు సార్ ఐ వాజ్ జస్ట్ అండ్ నేను వెళ్ళినా ఐ వాజ్ లెగ్ నో ఐ వాజ్ హ్యాంగింగ్ అవుట్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఉండే సడ మధ్యలో సాంగ్ కూడా పాడినారు ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్స్ క్లబ్ లేదు కాబట్టి సో అట్లా వాళ్ళు జనాలు చలు రావులు రావాలంటే ఒక సాంగ్ పాడినారు సో అంత పాజిటివ్ మూడ్లు ఉండే అన్నెసరిగా ఇది జరిగిపోయింది ఎప్పుడు పప్పులోకి వెళ్తుంటారా సరే ఎక్కువ ఎక్కువ వెళ్ళాను బట్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగిందా నిజంగా మళ్ళీ పబ్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఈ విధంగా ఏమైనా ఉండే అవకాశం ఉంటే మళ్ళీ రిపీటెడ్గా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది సార్ రిపీటెడ్గా వెళ్ళడం అని కదా సార్ ఈ సంఘటన జరిగిందని చెప్పేసి ఐ కాంట్ గో అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ ఐ కాంట్ స్టాప్ గోయింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ ప్లేసెస్ కదా డెఫినెట్లీ ఎప్పుడన్నా మూడు బాగాలేనప్పుడు ఎప్పుడో టు హ్యావ్ ఫన్ పార్టీస్ ఉంటాయి ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి డెఫినెట్లీ వెళ్తాం మనం ఇప్పుడు ఒక పొలిటికల్ పార్టీ అంటే ఒక రాజకీయ పార్టీ సంబంధించి ఒక ఎమ్మెల్యే సంబంధించి మీరు ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది భవిష్యత్తులో ప్రెజర్ వస్తే నిజంగా విడ్రా అయ్యే అవకాశం ఉన్నా రాహుల్ నిజంగా విడ్రా అవుతారా వల్డ్ సిటీ సంబంధించిన బై సార్ నేనైతే విడ్రా అవ్వను సార్ హండ్రెడ్ టెన్ పర్సెంట్ నేను విడ్రా చేసుకో హోల్ సిటీ
సార్ నేనేం చెప్తా సార్ అంటే చాలా మంది మీ మీద దాడి జరిగిందని కూడా కొంత ఆందోళన చెందుతుంటారు కొంత కామెంట్ చేస్తుంటారు కొంతమంది ప్రశ్నిద్దాం అనుకుంటున్నా నేను కంప్లైంట్ రైజ్ చేసిన జస్టిస్ జరుగుతుంది అని కోరుకుంటున్నా చూద్దాము ఎంతవరకు యూనో సపోర్ట్ చేస్తారు వాట్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ తెలియదు కదా సార్ పూర్తిసారి మీకు న్యాయం జరుగుతుంది మేము అనుకుంటున్నాం కోరుకుంటున్నా సార్ జరుగుతుంది అనుకుంటున్నా అనుకున్న అనుకోవడం వరకే నా పరి పరిస్థితి జరుగుతుంది అని కన్ఫర్మ్ నేను చెప్పలేను బట్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ అనుకుంటున్నా జరగాలి కూడా అంటే సెలబ్రిటీగా అయిన తర్వాత కూడా రాహుల్ బాడీ లాంగ్వేజ్లో మార్పు రాలేదు రాకపోవడం వల్ల ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయని కొంత వాదన ఉంది నిజంగా ఏమంటారు సార్ ఈ ఘటనలు ఏం జరిగినాయి సార్ ఇప్పటివరకు మీ మీరు ఏ ఘటన చూసారు నేను ఏ ఘటన చేసిన ఘటననే జరగలేదు అసలు భవిష్యత్తులో కూడా ఇలానే ఉంటారు సార్ ఇది నేను పుట్టిన పుట్టినప్పటి నుంచి ఇది నా లివింగ్ స్టైల్ సార్ నేను ఇది ఇట్లా ఉన్నా కాబట్టి ఇంత రియల్గా ఉన్నా కాబట్టి ఆ షోలో కూడా షోలో కూడా విన్నారే నాకు కదా దిస్ ఈజ్ మై దిస్ ఈజ్ అవర్ ఒరిజినల్ బిహేవియర్ కదా మీరు ఇచ్చిన కంప్లైంట్లో వాళ్ళ ఏ పేర్లు పెట్టడం జరిగింది అసలు ఎమ్మెల్యే తమ్ముడు రితేష్ అంట ఊకే వాని పేరు తీసి వాని ఫేమస్ చేసినట్టు అవుతుంది మనం ఇంటర్వ్యూలు మాట్లాడి యా